చంద్రబాబు గారి ప్రవర్తన చూస్తుంటే ఇది కూడా ఒక రాజకీయమైన అనే ప్రశ్న ఒకవైపు నుంచి వినిపిస్తుంది కానీ అదే టైంలో ఆయన పెద్ద రికం ఏమైపోయింది ఆయన పెద్ద రికం ఎందుకు రెండు చేతులను కలిపి పైకి ఎత్తింది అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో జగన్ గారిని ఆయన చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ అమరావతిని తరలించొద్దు రాజధాని ఇక్కడే ఉంచండి అనే బతిమాలడం ఇప్పుడు అక్కడ హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో అవే పిక్స్ బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి అయితే ఎందుకు అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది జోలి పట్టి భిక్షాటన చేయడం అమరావతి పరిరక్షణ సమితి పేరుతో అలాగే ఇప్పుడు సభలో అందరి సాక్షిగా ప్రజలందరూ చూస్తుండగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బతిమాలడం అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించొద్దు పూర్తిగా ఇక్కడే ఉంచండి అని చెప్పడం అంటే ఒక రకంగా ప్రజల నుంచి ఇలాంటి పనులు చేసినప్పుడు సానుభూతి క్రియేట్ అవుతుంది సానుభూతి రాజకీయం అని అనాలో దీన్ని లేదంటే చంద్రబాబు గారిలో పూర్తిగా ఒక మార్పు వచ్చింది అని అనాలు మార్పు వచ్చింది అని అనుకుంటే గనక పాజిటివ్ థింకింగ్లో వెళితే గనక ఇది ముందు ఎందుకు రాలేదు అసలు ఈ పాపం చంద్రబాబు గారిది కాదా అనేది ఒక ప్రశ్న వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన్ని బతిమాలి ఆయన్ని బామాడి ఆయన చే ఆయనకు చేతులు పెట్టి నమస్కారం పెట్టే బదులు ఆయనకు అధికారం ప్రజలు ఇచ్చినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక అనుభవం ఉన్న రాజకీయ నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అయితేనే మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు నిర్మాణాలు చేపట్టాలి రాజధానిని ఏర్పాటు చేయాలి ఇలాంటి టైంలో అనుభవం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గనక అధికారం ఇస్తే ఖచ్చితంగా అది సాధ్యం కాదు అని ప్రజలు భావించి చంద్రబాబుకి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఐదేళ్ల పాటు ఆయన ఏం చేశారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న అప్పుడే గనక ఆయన ప్రతిదీ తాత్కాలికం అనే పేరుతో తాత్కాలిక భవనాలు నిర్మించి తాత్కాలిక అసెంబ్లీలు ఏర్పాటు చేసి తాత్కాలిక సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసి తాత్కాలిక హైకోర్టులు ఏర్పాటు చేసి ఇలాగా ప్రజా ధన ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ అలాగే సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఐదేళ్ల పాటు గడిపేసిన చంద్రబాబు గారికి అప్పుడు ఎందుకు ఈ మార్పు రాలేదు అదే ఇప్పుడు కేవలం కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని కేవలం సంవత్సరాలు కాదు కొన్ని నెలల్లో కేవలం ఒకటి రెండు మూడు నెలల్లో ఒక అద్భుతమైన రాజధాని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎలాంటి అనుభవం లేని ముఖ్యమంత్రి అనుభవం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్తుంటే ఇంత అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు గారు అప్పుడు తన హయాంలో ఇలాంటి డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అది ఆయన నిర్మించిన నిర్మాణాలు ఆయన సేకరించిన భూముల్లో తాత్కాలికం అనే పదం పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు వైసీపీ ఆరుస్తు ఆరోపిస్తున్నట్టు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనే దానికి ఎలాంటి తావు ఇవ్వకుండా ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా నిజాయితీగా రైతుల నుంచి కొన్న భూములు కానివ్వండి రైతుల నుంచి తీసుకున్న భూములకు సంబంధించి వెంటనే నిర్మాణాలు చేపట్టి ఆ రైతులకి చేయాల్సిన మేలు చేస్తానని చెప్పి ఇచ్చిన హామీలు అప్పుడే గనక నెరవేర్చి ఉండి ఉంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించేదా ఒకవేళ ఒక పటిష్టమైన రాజధానిని అప్పుడే పూర్తిగా ఏర్పాటు చేసేసి ఉంటే యాభై శాతం చేసాం నలభై శాతం చేసాం అరవై శాతం చేసామని చెప్పుకోకుండా పూర్తిగా వందకు వంద శాతం కేవలం ఒక ఏడాదిలోనే ఒక రాజధాని పూర్తిగా నిర్మించేసే ఒక ఆలోచన గనక అప్పుడు చంద్రబాబు గారు చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన జగన్ గారికి వచ్చిండేదా రాజధాని పూర్తి అయిపోయి మాకు అందిస్తానన్న హామీలు కానివ్వండి మాకు ఇస్తానన్న హామీలు చంద్రబాబు గారు చేసేసారు కాబట్టి అప్పుడు రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన రైతుల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చి ఉండేదా అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు విడిపోయి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ఉండేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అంటే ఎవరు తీసుకున్న గోతులో వాళ్లే పడతారన్న చందంగా అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్ని సగం సగం నిర్మాణాలు చేసి వదిలేస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పూర్తి చేసాం ఆ రాజధాని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పూర్తి చేసాం ఇంకా మళ్ళీ చంద్రబాబు వస్తేనే ఆ మిగిలిన పర్సంటేజ్ పూర్తి అవుతుంది అని ఒక భ్రమను ప్రజల్లో కల్పించేందుకు అన్ని పనులు పెండింగ్లో పెట్టి ఒకవేళ ఆయన మళ్ళీ అధికారం కోసం ఆశిస్తే ప్రజలు తిప్పికొట్టారా అదే అలాంటి ఆశ అలాంటి పెండింగ్ పెట్టి ఉండకపోతే గనక ప్రజలు మళ్ళీ చంద్రబాబునే స్వాగతించి ఉండి ఉండేవారేమో చేసిందంతా చేసి చేయాల్సిన తీసుకోవాల్సిన గోతులు ఎవరికి వాళ్లే తీసుకొని ఇప్పుడు ఆ గోతులో పడిన తర్వాత నన్ను పైకి లాగండి మహాప్రభు అని చేతులెత్తి దండం పెట్టడం ఎవరి పాపానికి 
పరిహారం అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం సూటిగా చంద్రబాబు గారిని ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి ఓకే ఆ రైతులకు సంబంధించి లేదంటే రైతులు ఇచ్చిన భూములకు సంబంధించి వాళ్ళు ఆందోళన చేయడంలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా తప్పు లేదు దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు ఇవ్వడంలో కూడా ఎలాంటి తప్పు లేదు కానీ ఇక్కడ యావత్ పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధి గురించి ఆ స్థానంలో జగన్ గారి స్థానంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఆలోచించి తీరాలి ఆ ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు ఆ ఆలోచనను వీళ్ళందరికీ నచ్చకపోవడం అనేది ఆయన తప్పు కాదు అసలు ఆ ఆలోచన చేసేలా గత ప్రభుత్వం ఆ పరిస్థితి ఎందుకు తీసుకువచ్చింది అనేది కనుక ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకుంటే తప్పు ఎక్కడ జరిగింది పాపం చేసింది ఎవరు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఈ ఐదేళ్లు కూడా ఈయన మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడే మళ్ళీ భూములు మళ్ళీ సేకరించి ఆ నిర్మాణాలు మళ్ళీ అదే గ్రాఫిక్స్ అదే సింగపూర్ అని పట్టు కూర్చుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఐదేళ్లలో కూడా మళ్ళీ ఇంకొకరికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా లేదంటే వేళనే కంటిన్యూ చేయాలనే అయోమయ పరిస్థితులు ప్రజలు ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా రాజధాని ఇంకా ఏర్పాటు అవ్వలేదు ఆ గ్రాఫిక్స్ ఆ ఫోటోలు ఆ వీడియోలు చూసుకుంటూ అదే చూపించుకుంటూ మాకు కాబోయే రాజధాని ఇదే అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అందరికీ చూపించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది తప్ప మా రాజధాని ఇది అని చూపించే పరిస్థితి రాదు సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా మాది విశాఖలో సెక్రటేరియట్ ఉంది విశాఖలో మాకు రాజ్భవన్ ఉంది విశాఖ కమర్షియల్గా బాగా డెవలప్ అవుతుంది విశాఖ నుంచి పరిపాలన నడుస్తోంది అని చెప్పుకునే ఒక పరిస్థితిని ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అతి తక్కువ టైంలోనే క్రియేట్ చేశారు ఓకే దీనికి సంబంధించి మరి ప్రధానంగా ఆయన ఎందుకు అలా మాట్లాడారు చంద్రబాబు గారు గతంలో ఆయన చేసిన తప్పిదాలు ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఒక సందర్భంలో చంద్రబాబు గారు అలా చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది ఆయన చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది అని ఏదేమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరి ప్రభుత్వ హయాంలో జరుగుతూ ఉంటాయి అవే తర్వాత కొంప ముంచుతాయి అవే వాళ్ళని మళ్ళీ అధికారంలోకి రాకుండా చేస్తాయి సో ఇప్పటికైనా మరి ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటారో లేదంటే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటారో ఫైనల్గా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేస్తుంది ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం చేయాల్సింది చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ పాపం ఎవరిది అనే దాని మీద ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేచేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్